2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. друзья несколько лет интересная личность потому что он один из первых таких мессианских докторов доктор теологических наук да который закончил и имеет степень докторскую в мессианском как бы обучении но это как бы такое его зовут грег или григория гриша да по-русски так гриша Стоун. Да? Гриша Стоун. Ну, э, похоже. Так, так. И э, в сущности, э, его жизнь очень интересна. Он родился и вырос в ортодоксальной семье. Э, причем такой э, довольно консервативной. И в свое время, и он как молодые люди, которые знаете, пытаются использовать мир в своих лучших благах, как многие здесь попали евреи в зависимость от наркотиков, прошел этот путь, и с ним делились Писанием, Евангелием. И радикальное изменение его жизни привело к тому, что он именно не только поверил, что Ишуа является Мессией, он более того, он стал пастором церкви. Он был пастором церкви долгое-долгое время. И много лет, где-то лет 15-14 он просто думал, что он единственный еврей, который спасся в этом мире. <смех> не находил. И когда нашел еще одного человека, который, вот, как еврей, был рожден свыше, да, принял еще Мессию, это была одна женщина, жена его друга, потом, и, и при всем том, что оказалось, что как бы, и, 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 и она несовершенна. То есть такие все вещи. И вот момент вот пришел в жизни, где его жизнь повернулась, и сегодня он возглавляет мессианское служение при большой церкви, 6 тысяч человек. При этой церкви есть мессианское служение, которое декларирует, что в первую очередь к иудею. Они даже делают такую... Первый шаббат месяца он посвящен именно к еврейскому, в еврейском ключе. И он, Грег, возглавляет это служение. В это служение приходит до двух тысяч человек на собрание. Тоже у них отрывок Торы, у них есть прославление. Я думаю, что он поделится с этим. Но я попросил его сделать свои комментарии. То есть некоторые откровения о десяти заповедях. Кто понимает, что десять заповедей, они актуальны на сегодняшний день. Да? Что их Бог не отверг, а наоборот их усовершенствовал. Для того. И вы послушайте, о чем будет говорить, я скажу так. Я слушал, я говорю, а, я думаю, что, чтобы я не повторял на, на, нашим людям это все, ты скажи, это лучше получить, чем у меня. Амин. Поэтому я хочу пригласить сюда Грег Стоун. Я люблю вашего пастора. Я люблю вашего пастора. И для меня большая радость с ними поближе ну, провести время и узнать их побольше. Church, Последний раз, когда они были в церкви Гейтвей, Вал, Валентин благословлял uh, хлеб и вино. А Татьяна она зажигала uh, свечи. And so at our church they put the name of the person up who's doing everything. И обычно, потому что это большая аудитория, и там имена высвечиваются, кто участвует и кто что делает. So I said Valentin Svontek. Я представляю Валентин Свонтек. And then underneath it, it puts the name of the congregation. But they didn't put the word or. So I said, Val Shvantek Hamashiach. Hamashiach. <laughs> 
I told, I told Val that he's going to have to come up with new jokes. Because by the time he gets to Gateway Church next time, I'm going to use them all. So, so, so you're going to have new jokes because he's got to come up with new ones because I'm going to use them. И теперь ему нужно придумать новые шутки, потому что те шутки, которые он использовал, я уже использовал. Поэтому не будет что-то нового для вас. Я обожаю десять заповедей. Очень глубокое место занимают десять заповедей. Даже перед тем, как меня Бог призвал служить в церкви Gateway, куда Бог меня сейчас призвал, я был пастором другой церкви. И у нас десять заповедей были вот на стене Maybe we can turn the lights off and если мы сможем выключить свет то мы сможем увидеть картину примерно той церкви где я раньше был and I think you can see it good enough to get the видите достаточно хорошо видите so let me describe it a little я вам хочу описать немного on the left side there are two 12 foot cement tablets that have the ten commandments на левой части вот буквально наверное шестиметровые да четырехметровые такие вот Скрижали. And on the right side there are three crosses. А на правой стороне три креста было. The big cross is of course the cross of the Lord. Большой крест, конечно же, этот крест Господа. And then there's a little cross on each side representing the two thieves that were crucified with him. И два маленьких креста, они отображали те то распятие тех двух разбойников, которые были с Иисусом. И Иисуа был посередине. And everybody else goes on one cross or the other. И все идут на один крест или на другой крест. The one thief. себе кресты. The one thief who knew that he was a thief and the other one who denied the fact that he was a thief. Один вор, он знал, что он вор, и он признавал, что он вор, а другой отказывался. We're all sinners saved by grace. Мы все грешники, которые спасены благодатью. And the Um, there's a verse in between the Ten Commandments and the crosses. Galatians chapter 3 verse 24. The law was given to lead us to Messiah that we might be justified by faith. You see that that's Part of why the Ten Commandments were given. И вот это есть часть, почему десять заповедей были даны нам. They were given to help us recognize our need for the Messiah. Они были даны нам, чтобы мы осознавали, что у нас есть нужда о Мессии. Just before I show you that, let me let me tell you one other thing about that picture. Перед тем, как дальше покажу, еще раз вернемся к картине. Right above the cross, there is a dove. Над крестом есть голубь. It is the only color on the wall. Это единственный цвет, который на стене был. Because the Holy Spirit brings uh, color into our lives. Потому что Дух Святой, он тот, кто приносит краски в нашу жизнь. And the Ten Commandments on the left were given on the day of Shavuot, Pentecost. И десять заповедей были даны на день Шаваота, на день Пятидесятницы. In Exodus chapter 19 and 20. И Исход 19 и 20 описывает. And then in Acts chapter two, God wrote those same commandments on men's hearts. И в Деяниях второй главе описывается то же самое, что Дух Святой сделал. So the Spirit came down in in Acts two and wrote on men's hearts what He had already written on stone tablets two thousand years earlier. Дух Святой пришел и он начал писать на сердцах людей то, что было писано две тысячи лет ранее. And written right above the the dove, there is. James 2:13. На ты на ты голубем там также есть написано Якова. 2:13. James 2:13 says mercy triumphs over judgment. Там написано, что милость превозносится над судом. So mercy over judgment. Милость превозносится над судом. Think about the Ark of the Covenant. Подумайте о 
Ковчеге Завета. Inside the Ark of the Covenant, the Ten Commandment Tablets. Внутри Ковчега Завета были десять заповедей. On top of the Ark of the Covenant, there is the Mercy Seat. А над над скрижалем был крышка милости. So mercy seat triumphing over judgment. И крышка милости она покрывает суд. James 2:13, mercy triumphs over judgment. И в Якова написано, что милость превозносится над судом. And of course, it's the mercy seat. So God sits on the mercy seat. Господь сидит на восседает на стуле. His throne is built upon mercy and truth. Его трон он построен на милости и правде. Now these ten commandments were given to lead us to to Messiah. И эти десять заповедей даны были нам, чтобы мы привели нас к Мессии. Let me help you see that. Я хочу вам помочь, чтобы вы это увидели. One of the ten commandments says, "Thou shalt not lie." Что не Watch. Посмотрите. Have you ever told a lie? Вы когда-нибудь говорили ложь? Then you are like me. Тогда вы как я. Have you told a hundred lies? А говорили ли вы сто раз лгали? Then you are like me. Тогда вы такой как я. What would you call a person who told you a hundred lies? А как вы назовете человека, который сказал вам сто раз ну обманул вас? A liar. Обманщик. Do you see how this pulls on your conscience? Видите, как это сразу касается вашей совести? That's what the Ten Commandments do. Это вот то, что делает десять заповедей. Let's take another one of the commandments. Еще другое. Have you ever taken anything that didn't belong to you? Брали ли вы когда-нибудь что-нибудь, что вам не принадлежало? It doesn't matter how valuable it is. Не имеет значения, какой ценности бы это не было. Imagine that I have I have twelve grandchildren. У меня двенадцати внуков. Imagine that one of my grandchildren takes a little sticker away from one of your children or grandchildren. Представьте себе, что мой внук берет ну такую наклейку от вашего внука. The sticker has no value. Вот эта вот эта наклейка она не имеет никакой ценности. But my grandchild took a sticker away from your grandchild. Но мой внук забрал у твоего внука наклейку. And you will want my grandchild to give it back to your grandchild. И что вы захотите, это чтобы мой внук отдал вашему внуку обратно, не так ли? The value of the thing doesn't matter. Ценность не имеет значения. You see, if I take your wallet, видите ли, если я заберу ваш кошелек, it's your wallet, not mine. Это ваш кошелек, это не мой кошелек. It's not the value of the thing; it's the fact that I took something that didn't belong to me. И не имеет значения, какая ценность того кошелька. Важно то, что это был твой кошелек, и я его забрал у вас. It could be a pen. Может быть, это ручка. It could be a pencil. Может быть, это карандаш. Have you ever taken anything that didn't belong to you? Брали ли вы что-нибудь, что не принадлежало вам? Now, if you say no, если вы говорите нет. I need to remind you that a few moments ago you just told me you were a liar. Что несколько мгновений назад вы сказали, что вы обманывали. So we're all liars. Так что мы все обманщики. And if you're like me, you're also a thief. Но если вы как я, то мы все и воры. So all of the Ten Commandments do this. Have you ever looked on a person with lust? Смотрели ли вы когда-нибудь на человека с желанием? Then you're like me. Тогда вы как я. An adulterer at heart. Тогда прелюбодея в сердце. You see, we're all the same, and this is what the Ten Commandments do. Видите ли, мы все одинаковы. Вот что делает десять заповедей с людьми. Now the Ten Commandments are good. Но десять заповедей на самом деле хорошие. The Apostle Paul said in Romans chapter seven, verse twelve. Апостол Павел говорит к римлянам седьмая глава двенадцатый стих. That the law is good, holy, and just. Что закон добр, святой и праведен. And then in Romans chapter seven, verse fourteen. А потом римлянам семь тринадцать. 
The Apostle Paul said the, that the law is spiritual. Апостол Павел говорит, что закон есть духовный. Some people think it is the law or the spirit. Некоторые люди думают, это или закон, или дух. They are very wrong. Но они не правы. Because the law is spiritual. David was a man who was after the Lord's heart. David был человек по сердцу Бога. In Acts 13, verse 22. А в Деянии 13, второй стих написано. The Bible says that David had a heart after the Lord. Библия говорит, что Давид был по сердцу Бога. Several times in Psalms 119. Несколько раз в Псалмах говорится. Such as in Psalms 119, verse 97. 118-97 David said, Oh, how I love your Torah. So here is David, a man who has a heart after God. And he loves the Torah. In contrast, there is somebody in the Bible called the Antichrist. И в противовес есть кто-то в Библии, который Библия называет антихрист. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Фессалоникийцам вторая глава. Paul says that the Antichrist говорит, is the man of lawlessness. So we could be like the man of lawlessness. We could reject the law and be a lawless man like the Antichrist. Or we could love the law and be be like David who had a heart after God. Или мы будем придерживаться закона и будем как Давид, которого Библия называет, что был по сердцу Бога. In 1 John chapter 3 verse 4. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. The New Testament. Написано, это Новый Завет. Defines sin for us. Это определяет, что есть грех для нас. It says that sin is lawlessness. Там говорится о том, что грех есть беззаконие. So the New Testament tells us that if we are lawless people, we become sinners like the Antichrist. И Новый Закон, Новый Завет говорит, что без заповедей мы становимся как людьми беззакония. But if we love the law, we become like David who has a heart after God. Но если мы любим закон, и тогда Библия будет называть нас как людьми, как Давид, которые были по сердцу Бога. But now we have to do the right thing with the law. И нам необходимо делать правильные вещи с законом. 1 Timothy chapter 1 verse 8. Первая Тимофея, первая глава, восьмой стих. Says the law is good if we use it lawfully. Говорит, что закон есть добрый, он хороший, если мы будем использовать по закону. So if we use something for the right reason, it's good. Если мы будем использовать для правильных мотивов, правильные причины, тогда оно будет на добро нам. But if we use a good thing the wrong way, но если мы будем использовать хорошие вещи для неправильных мотивов, it's still a good thing. We're just misusing it. Это будет тоже хорошо, но это будет неправильное использование. So I want to help you to understand how good the law is. И я хочу вам помочь понять, что на самом деле насколько добр закон. To see what God really has in mind when he thinks about the Torah. На самом деле, что Бог имел в виду, когда он дал закон. And especially about the 10 commandments. Особенно, когда он дал 10 заповедей. And the biggest thing that I could help you see today is this. И самое большое, что я мог бы помочь вам сегодня, это вот это. The 10 commandments are the foundation of worship. 10 заповедей это фундамент поклонения. All worship is built upon the Ten Commandments. So it's not the law or the Spirit. Rather, the Ten Commandments show us how to worship God. Let me show you. God tells Moses to tell Pharaoh in Exodus chapter 5 verse 3 to let the people of Israel go out into the wilderness for three days. All Moses asked for the first time was three days. 
Все, что первый раз Моисей попросил три дня. If Pharaoh had said yes to those three days, the Jews would have gone out into the wilderness, had their three days, and come back to Egypt. Pharaoh said no. And as a result, seven times Moses will say these words. Того, что было, что он сказал, нет, Моисей семь раз сказал. Let my people go that they may worship me. Отпусти народ мой, чтобы они поклонялись мне. If Pharaoh had said yes, Israel would have gone out into the wilderness. Если бы фараон сказал да, то евреи бы пошли поклонились пустыню. She would have worshipped for three days. Поклонились бы три дня. And she would have come back. If Pharaoh had said yes, there would not have been ten plagues. The firstborn of Egypt would not have died. But Pharaoh said no. So the phrase, let my people go that they may worship me. Means that God had a worship experience in mind for Israel in the wilderness. The phrase, let my people go that they may worship me cannot be about Passover. It has to be about something God wanted to happen in the wilderness. Let my people go that they may. So Passover happens so that something else could happen. What is the worship experience that God wanted Israel to have in the wilderness? He wanted Israel to come to Mount Sinai. Because it was at Mount Sinai that Israel received the Ten Commandments. Passover happened so that Shavuot could happen. Passover happened so that Pentecost could happen. And so on Pentecost, on Shavuot, God pours out His Spirit and He writes those same Ten Commandments on people's hearts. Let my people go that they may worship me. The Ten Commandments are about worship. Listen to how they start. Послушайте, как они начали. I am the Lord God that brought you out of the land of Egypt. Я Бог твой, который вывел тебя из Египта. You shall have no other gods before me. Перед тобой не должно быть никаких богов. They start as a call to worship. Они начали с призыва к поклонению. I am God, you shall worship me. Я Бог, и вы должны поклоняться мне. So the Ten Commandments are a call to worship. Now God was establishing a kingdom. And in these Ten Commandments, He establishes our relationship with Him. I am God. But He also establishes our relationship with people. Because at Mount Sinai he was establishing a community of believers. How we should treat one another. So at the Ten Commandments, God is giving rules for how we treat him and how we treat each other. He is showing how a community of worshippers will 
relate with him and with each other. И он показывает, как общество должно будет иметь отношение к нему и друг другу. So when Yeshua was asked about the commandments, и когда Иешуа спросил о десять заповедей, he said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." Его спросили, а он ответил, что возлюби Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением. This is the first and great commandment. Это самая большая и великая заповедь. And the second is like it. И вторая подобна этой. You shall love your neighbor as yourself. Возлюби ближнего как самого себя. The second commandment is not the first commandment. Вторая заповедь никогда не является первой заповедью. Nor is the second commandment the great commandment. И вторая заповедь не является великой заповедью. This is the first and great commandment. Но первая и самая великая заповедь. The second is like it. А вторая подобна ей. The word like it is the Greek word homios. It means it is in the image of it. Слово подобное это из греческого слова взято и переводится как похоже по образу. So the Ten Commandments have two components. Поэтому десять заповедей имеют два компонента. How we relate with God. Как мы имеем отношение к Богу. And how we relate with people. И как мы относимся к людям. They are God's rules. Это Божье управление. For how God's people. Как Божий народ. Will live together in a community. Будет жить в обществе. I am God. Я Бог. This is how you will act in my community. Вот так вы должны себя вести в моем царстве. The Ten Commandments are the foundation of God's kingdom. Являются фундаментом, основанием Божьего царства. Yes, they are about obedience. Да, это это касается послушания. But they are about more than obedience. Но это даже больше, чем послушание. When we treat people right, we are worshiping God. Когда мы относимся к людям правильно, это тогда мы поклоняемся Богу. Please hear me on this. Услышьте меня, пожалуйста. The Ten Commandments say nothing about singing. И десять заповедей не говорится о грехе. They say nothing about dancing. Не гов... А, прошу прощения, не говорится о пении, не I говорится о танцах. I sing and dance every day before the Lord. Я пою и я танцую каждый день перед Господом. I believe in singing and dancing before the Lord. Я верю в том, что нужно поклоняться, петь и танцевать перед Господом. They are worship. Это часть поклонения. But the Ten Commandments don't mention singing and they don't mention dancing. Но когда десять заповедей не упоминается о том, что поклонение есть пение и танцы. But they do mention adultery. Но там упоминается прелюбодеяние. Now hear me. Услышьте меня. When David was sleeping with Bathsheba, it did not matter if he could sing a good song. Когда Давид переспал с Версавией, это не имеет значения, насколько красиво он играл и пел. Because he had no foundation for his worship. Потому что у него не было фундамента для его поклонения. The Ten Commandments are the foundation of all worship. Всего поклонения. They talk about how we should treat God and how we should treat people. Заповеди говорят о том, что как мы должны относиться к Богу и как мы должны относиться к людям. They tell us. Um, the Ten Commandments are the core of the Torah. Десять заповедей являются сердцевиной Торы. Yeshua died for our sin. Yeshua умер за наш грех. He he died because we have violated the Ten Commandments. Он умер за нас, потому что мы приступили десять заповедей, нарушили. I like to say it like this. И я желаю сказать таким образом. The Ten Commandments are the testimony of Jesus. Десять заповедей являются свидетельством жизни Иисуса. They are how he lived. Они являются тем свидетельством, как он жил. And they are why he died. И у и как он умер? The ninth commandment says, "You shall not lie." И почему он умер? Там написано, нельзя лгать. Did Did Jesus ever lie? Скажите, Иисус когда-нибудь солгал? No. We have lied. He has not. Мы обманывали. Он не обманывал. We violated the ninth commandment. 
He did not. Мы нарушили девятую заповедь, но он не нарушил девятую заповедь. The Ten Commandments are his testimony. Десять девятые заповеди являются его свидетельством. They are how he lived. Это таким образом он жил. And they are why he died. И вот почему он так и же и умер. The Seventh Commandment says, "Do not commit adultery." Седьмая заповедь говорит о том, чтобы не прелюбодействовать. Which one of us has never been sexually impure? Сколько из нас but was Jesus ever sexually impure? No, so they are how he lived and why he died. The Eighth Commandment says do not steal. They are how he lived and they are why he died. Now hear this one. The Tenth Commandment says this in Matthew 5, 27. You have heard that it was said of old. You shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust has already committed adultery with her in his heart. Now notice it says in his heart. Заметьте, написано, что в своем сердце. It does not say he has committed adultery with her with his hand. Написано, не написано, что он совершил прелюбодеяние своими руками. Let me help you understand this. Разрешите объяснить вам. The seventh commandment says, "Thou shalt not commit adultery." Седьмая заповедь говорит о том, чтобы не прелюбодействовать. The word "commit" means with your hands, with your body. А напи чтобы не прелюбодействовать, имеется в виду, что что-то, что ты делаешь своими руками. The tenth commandment says, "Thou shalt not covet thy neighbor's wife." А десятое говорит, что не вожелай жены ближнего. Jesus said, "If you lust after your neighbor, you've already committed adultery in your heart." И Иисус говорит, что если ты с вожелами с глазами посмотрел и вожелал сердце, то ты уже прелюбодействовал сердце. You have not violated the seventh commandment. Этим ты не нарушил седьмую заповедь. You have violated the tenth commandment. Но ты нарушил десятую заповедь. If you touch the woman with your hand, you have violated the seventh commandment. Ты прикоснулся к женщине, тогда ты нарушил седьмую заповедь. If you never touch the woman with your hands. Но если ты никогда не прикоснулся к женщине. And you only want to with your heart. Но ты только всего хотя захотел это в сердце своем. You have not violated the seventh commandment. You have violated the tenth commandment. Ты не нарушил седьмую заповедь, но ты нарушил десятую заповедь. If you never take your neighbor, if you, if I take my neighbor's wallet, если я заберу соседа в кошелек, I have violated the eighth commandment. Я нарушил восьмую заповедь. Thou shalt not steal. Потому что написано, что не не красть. But if I never actually take the 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 wallet with my hand, но если я физически не взял кошелек, and I only want to with my heart, но в сердце я на самом деле хотел стащить этот кошелек, then I have not violated the eighth commandment. Я не нарушил восьмую заповедь. I have violated the tenth commandment. I have coveted my neighbor's wallet with my heart. Hear me on this. The only way you can violate the tenth commandment is if you do not violate it with your hands or your body. Если вы, ну, не имеете прямого участия физических прикосновений руки или тела, and you do it in the heart, но вы это делаете в сердце. The only way you can violate the tenth commandment is with the heart. И в десятую заповедь вы можете нарушить this is why Jesus said whoever lusts after a woman has already committed adultery with her in his heart. Now what does this mean? It means that the 10th commandment is 
only about the heart. The tenth commandment is not about legalism. It is not the law or the spirit. If you are lawless, you are not spiritual. Если вы вне закона, тогда вы духовный. If you are lawless, you are like the Antichrist. Но если вы беззаконник, if you love the Torah from the heart, you are like David. Но если вы любите Тору, тогда вы как Давид. David said, "Oh, I can't stop thinking about the Torah all the day long." David говорит, "О, не могу, я все время люблю помышлять о твоем законе, Господь." The Torah came from the heart of God. It was given to people. Do you have a heart after God? Let me take you to the fourth commandment. Because the fourth commandment is a challenging commandment. Четвертая заповедь это такая бросает вызов нам эта заповедь. Here's a little a little thought about the first about the first five commandments. The first five commandments. All mention the Lord your God. Используется слово Господь твой Бог. Аданой Элохеха. Аданой Элохеха. Аданой Элохеха. Yeah, the, uh, the Lord your God. Господь твой Бог. None of the second five commandments mention the Lord's name. Но вторые пять законов, пять заповедей не используются это слово. But the tenth commandment ends with the phrase your neighbor. Но десятая заповедь заканчивается твоим соседом. The first five commandments are on the first tablet. Первые пять заповедей это первое скрижали. The second five commandments are on the second tablet. Вторые это вторые заповеди это вторые пять. The second five commandments do not mention the name of the Lord. Вторые пять не используется имя Бога. But there are 26 words in the second five commandments total. Но 25 слов занимает 26 слов в в во вторых пять заповедей. And the 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 grammatical or the um the 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 number value of the name Adonai is 26. Ценности Слово Адонай имеет номер номер. If you add up the value of every number, ценности вот этого слова, оно приходит к заключению 26. In God's name, you will get 26. В Божьем имени вы найдете 26. But the second five commandments don't mention God's name. Но во втор с с пятой по десятой не используется имя Бога. It's kind of like the book of Esther never mentions God's name. Похоже на книгу Исфир, которая никогда не использовалась имя Бога в этой книге. But he is in the scene. Но он был на виду везде. He is the hidden party. Он был тот, который невидимый, но он управлял. And how you treat people is how you're treating God. И как ты относишься к людям, так ты относишься к Богу. In Genesis chapter nine, verse six, God told Noah. Бытие девятая глава описывается как что Бог говорил Ною. Whoever sheds the blood of man, кто проливает кровь человека, by man shall his blood be shed. Тогда его кровь будет пролита. For in the image of God was man made. Потому что человек был сотворен по образу Бога. Why is murder wrong? Почему война вообще убийство неправильно? Because you are attacking the image of God. Потому что все сотворены по образу Бога. The second commandment is like the first. Это вторые, это когда вторые заповеди атакуют первые заповеди. Why is adultery wrong? Почему прелюбодеяние неправильно? Because God is looking for faithfulness. Потому что Бог ищет верность. And without faithfulness, it is impossible to please God. И без верности невозможно угодить Богу. Even if you can write good songs like David. И даже если вы можете писать псалмы как Давид и петь красиво. And so God is looking for faithfulness in the heart. Но Бог ищет верных в сердце. Why is lying wrong? Почему because you're not being like Jesus who is the truth you're being like the devil who's a liar and Ananias and Sapphira thought they were only lying to Peter 
Анания и Сапфир, они думали, что они лгали только Петру. Но на самом деле они лгали Богу. Вторая скрижали, они отображали первое скрижали. This is the first and great commandment. Это первая и великая заповедь. The second is like humanity in the image of God. Которые сотворены по образу Бога. And you are not treating God any better than you're treating people. И вы не должны относиться к Богу лучше, чем вы относитесь к людям. So the first part of the commandments are all about God. Первая часть заповеди любить Бога. The second part of the commandments are all about people. часть это любить людей. The first commandment says, there's only one God. The second commandment says, don't make any copies to, of, of me, even if the thing really is in heaven. Don't bow down and worship a copy of me, even if the thing is in heaven. Thou shalt not make unto thee a graven image of anything that is in heaven above. On, on the earth beneath. Or in the waters under the earth. You shall not bow down before them. I, the Lord your God, am a jealous God, suffering the sins of the fathers unto the children, unto the third and fourth generation of those who love me or hate me, and showing mercy to a thousand generations of those who love me. The third commandment says you are to honor my name. That's about worship. The Sabbath is about time. God says, I want time. The, the fifth commandment mentions God's name because it's on the first tablet. The reason the fifth commandment, honor your father and mother, is on this tablet is because our parents represent God to us. And all the rest of the commandments are horizontal. Don't kill, don't cheat, don't steal, don't lie. And you have to watch me for the Sabbath. What do we do with the Sabbath? Do we keep the Sabbath because God kept it. He rested on the seventh day. So it represents God. And it's on the first tablet. But the fifth commandment's also on the first tablet. And that fifth commandment is about our parents. And it mentions God's name. So what do we do with the Sabbath? Because it does tell us to keep it because he kept it. But it also says that you must make sure that your children keep it. And your male children and your female children. And your male animals and your female animals. And your male servants and your female servants. So does this fourth commandment belong with the first three or does it actually belong with the last six, all the ones that tell us how to relate with people? Так принадлежит ли это к третьей заповеди, или же это относится к остальным пятим, которые относятся к людям? Or does it really belong to both? Или относится это к обоим? Look at me. Посмотрите на меня. The, fact, the Sabbath is the fourth commandment. Суббота. It says that God will become a man. Говорится о том, что Бог станет человеком. And God will become a man. 
и, и Бог станет человеком. And he will dwell among us. И он будет обитать среди нас. And you are saved by grace. И мы спасены благодатью. Through faith. Через веру. Not of works. Не по нашим делам. Not of works. Не по нашим делам. Take a day off. Возьмите выходной. Exodus 31:13 says, "When you observe my Sabbaths." В исхода 31 описывается, что когда ты будешь соблюдать. In other words, when you do nothing. Шабат. When you do nothing. Это тогда, когда ты будешь ничем не заниматься. Тогда ты узнаешь, что я Адонай, я твой Бог. Я твой Бог и я святой. Шаббат говорит о том, что я твой Бог. Бог станет человеком, и Он спасет человека. Uh, by way of example. Я хочу вам пример привести. Two men are faithful to their wives. Two men are faithful to their wives. Два человека, которые были верны своим женам. One man is faithful because it is the right thing to do. Один человек верен, потому что он считает, что это правильно. You say, be faithful to your wife. He says, of course I'm going to be faithful. It's the right thing to do. Ему говорят, и будь верный, потому что это правильно. Он сказал, хорошо, я буду верным, потому что это правильно. That sounds like legalism. И это похоже на легализм. The other man says, а другой человек говорит, you don't need to tell me to be faithful to my wife. Не надо мне говорить, быть верным моей жене. I love her. Я люблю ее. Thank God for both men. Спасибо Богу за обоих мужчин. Thank God. Спасибо. But that second man understands something that that first man does not understand. Больше, that second man understands devotion. That second man understands worship. The Ten Commandments were given to help us to form our heart and to put our heart towards God. Десять заповедей даны нам, чтобы формировать наше сердце, которое будет отображаться или направлено к Богу. If the only reason you keep them is because it's the right thing to do, если вы соблюдаете заповеди только потому, что это правильно, I'm thankful. Я очень благодарен. But let me tell you, there's a whole better reason. Но хочу вам сказать больше, есть намного больше. I don't lie because I love Jesus. Я не обманываю. Только потому, что я люблю I don't Иисуса. steal because I love я Jesus. Не ворую, потому, что я люблю Иисуса. I don't cheat because I love Jesus. Не изменяю, потому, что я and люблю Joseph Иисуса. said, how could и I sin like this against my God? Иисус, и, и говорит, как я могу согрешить против моего Бога? So the Ten Commandments are given to lead us to Christ. И десять заповедей даны нам, чтобы привести нам, нас ко Христу. Would you bow your head and close your eyes? И, на, Опустите головы и давайте помолимся. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения.